നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് വുമൺ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളും വുമൺ ആക്ടിവലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ബോയ്കോട്ടിംഗ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് പിക്കറ്റ് ഇൻ ലിക്കർ ഷോപ്സ് ഇറാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫ് അൺടച്ചബിൾ ഡേം ആൻഡ് പോപ്പുലർ റേസിംഗ് ഖാദി അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പിക്കറ്റിംഗ് ലിക്കർ ഷോപ്സ് മദ്യഷാപ്പുകളുടെ പിക്കറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇറാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫ് അൺടച്ചബിൾ ഡേ ഐത്തോച്ചാണ്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആൻഡ് പോപ്പുലർ റേസിംഗ് ഖാദി ഖാദി വസ്ത്ര പ്രചാരണം എന്നിവരെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു വുമൺ ആക്ടിവലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ബോയ്കോട്ടിംഗ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് പിക്കറ്റിംഗ് ലിക്കർ ഷോപ്സ് ഇറാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫ് അൺടച്ചബിൾ ഡേ ആൻഡ് പോപ്പുലർ റേസിംഗ് ഖാദി ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് കോൺഫറൻസ് അറ്റ് വടകര എ വുമൺ കോൺഫറൻസ് വാസ് ആൾസോ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ടു ബി ഫസ്റ്റ് വുമൺ കോൺഫറൻസ് ഇൻ കേരള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വടകര സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മഹിളാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടു അത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹിളാ സമ്മേളനമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് കോൺഫറൻസ് അറ്റ് വടകര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വടകര സമ്മേളനം നടന്നു അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എ വുമൺ കോൺഫറൻസ് വാസ് ആൾസോ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒരു മഹിളാ സമ്മേളനം കൂടി വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി ഫസ്റ്റ് വുമൺ കോൺഫറൻസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹിളാ സമ്മേളനമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ഫ്രം മലബാർ അപ്പം മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ഫ്രം മലബാർ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ ആൻഡ് ആനി മസ്ക്രീൻ ഫ്രം ട്രാവൻകൂർ ട്രാവൻകൂറിലെ രണ്ട് നേതാക്കളുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് അക്കമ്മ ചെറിയാനും ആനി മസ്കറിനും അക്കമ്മ ചെറിയാൻ ആൻഡ് ആനി മസ്ക്രീ ഫ്രം ട്രാവൻകൂർ വെർ പ്രോമനന്റ് വുമൺ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ദേശീയ സമര പ്രസ്ഥാനത്തില് മലബാറിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മയും അതേസമയം ട്രാവൻകൂറിൽ നിന്നുള്ളത് അക്കമ്മ ചെറിയാനും ആനി മസ്കറിനുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗവും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വുമൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ വുമൺ വെർ ആക്ടിവലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ബോയ്ക്കോട്ടി ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് പിക്കറ്റ് ലിക്കർ ഷോപ്സ് ഇറാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് പോപ്പുലർ റേസിംഗ് ഖാദി സ്ത്രീകൾ വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണം അതുപോലെ തന്നെ മദ്യഷാപ്പുകളുടെ പിക്കറ്റിംഗ് ഐത്തോ ചാടനം അതുപോലെ തന്നെ ഖാദി വസ്ത്ര പ്രചാരണം എന്നിവയിലൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വടകര സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മഹിളാ സമ്മേളനം ചേർന്നു അതിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി ഫസ്റ്റ് വുമൺ കോൺഫറൻസ് ഇൻ കേരള ഇനി എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ മലബാറിൽ നിന്നുള്ള നേതാവും അക്കമ ചെറിയാനും ആനി മസ്കറിനും ട്രാവൻകൂറിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളുമായിരുന്നു അടുത്ത ഭാഗം ടുവേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് കേരള മലയാളീസ് വെർ ഡിവൈൻ ടു ത്രീ ഡിഫറെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് ദോ ദേ സ്പോക്ക് ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് മലയാളികളെങ്കിലും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭരണ മേഖലകളായിട്ട് ഭിന്നിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂപ്രദേശം മലയാളീസ് വെ ഡിവൈൻ ടു ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ദോ ദേ സ്പോക്ക് ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു മലയാളീസ് വെ ഡിവൈൻ ടു ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ദോ ദേ സ്പോക്ക് ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ദ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഹെൽഡ് അറ്റ് നാഗ്പൂർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി decide to set up state congress committees on linguistic basis ആയിരത്തി ഇരുപതിൽ നാഗ്പൂരിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ദ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഹെൽഡ് അറ്റ് നാഗ്പൂർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഡിസൈഡ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റീസ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഇത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കണം എന്നത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസ് വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ഒറ്റപ്പാലം ഫ്രം ട്വൻറ
Malayalis were divided into three different administrative dispensations, though they spoke the same language. One of the most important things that we have to do is to speak the same language. The Nagpur Congress was given to the Nagpur Congress and the Nagpur Congress was given to the Nagpur Congress and the Nagpur Congress. In the case of the April 23rd, April 23rd, April 23rd, April 23rd, April 23rd, the Kerala Samstar Rashtra Samayal is given to the Barisha T. Pragasham. Andhra Kesari is given to the Barisha T. Pragasham. This is the Samayal. In the case of the Travancore, 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 Ini adalah mana masalah kan? Aik ke Kerala tu lekang naicah perdana perda sammel langgalai kuri cintan. Orang awal tu sammel lom Pioneer Congress Conference led by Jawar Lal Nehru. Tanda awal tu sammel lom United Kerala Convention held at Trishur under K Kerala Pan in 1947. Muda awal tu sammel lom United Kerala Conference held at Alwa. Ini muda sammel langgalom Aik ke Kerala Pramayam Angi Giri ke sammel langgalan. Ini adalah mana bahagut ekwara. The Pioneer Congress Conference led by Jawar Lal Nehru. Considered a resolution demanding the reorganization of Kerala as a distinctive state after the independence. Jawarla ne urna dikshe dil charna pioneer Congress sammelat the rana swadhrat niyesham Kerala tere pratega samstana mai punas sangadi pikkana mandola prameyam angi keri chada. Wo pioneer Congress conference chaired by Jawarla ne uru considered a resolution a prameyam angi keri chhu demanding the reorganization of Kerala as a distinct state after the independence. Swadhrat niyesham Kerala tu yeri pratega samstana mai pune sengedi pikkanam yen dor la apramayam angi keri cedah payenor kongres sammelat terana adi jadikshan jawarla negru ayirno. The United Kerala Resolution was passed both in the United Kerala Convention held at Trishur under K Kerala by 1947 and the United Kerala Conference held at Alwa after the independence. Abu United Kerala Resolution adawa aik Kerala pramayam passa kia rend sammelat gal ana. United Kerala Convention held at Trishur under K. Kelapan in 1947. The United Kerala Resolution was passed both in the United Kerala Convention held at Trishur under the leadership of K. Kelapan in 1947 and the United Kerala Conference held at Alva after the independence. In the same way, the United Kerala Convention was passed in the United Kerala Convention. First, we have three things that we have to do with the United Kerala Convention. The United Kerala Convention was passed in the United Kerala Convention and the United Kerala Conference was passed in the United Kerala Convention. The United Kerala Convention Consequently, the state of Thirukochi was formed on 1st July 1949 by joining Travancore and Kochi. In this case, Thirukochi was formed on 1st July 1949. Consequently, the state of Thirukochi was formed on 1st July 1949 by joining Travancore and Kochi. E.M.S. in his book, Omnegal Kodi Malayalikal placed the idea that the Kerala state was to be formed on comparing the Malayalam speaking region. Abu, yang mas tambudiri pada tanda kerdia itu la, orangnya kal kodi Malayali kalan dah kerindat dale. Malayalam samzari kena bu perdeshinggal dale orangni picu ande. Kerala ni ubi kerik kalan dah, awisham unne ke pergi endai. Abu, jawarla ni orang nartul cerna, payinur Congress Conference dale. Tanda betul dale, arwad nartpati erle ke Kerala pan nartul Trishul wicce sengedi pike perta United Kerala Convention dale. Alu wicce wicce sengedi pike perta United Kerala Conference dale. Aikya Kerala berada dalam nawisam, syakta mai tiarno. Ini dalam orang orang ini pun mansla ki, ia masih sembodiri pada tanda granda mai tulah, orangnya kal kodi Malayali kalanda granda tulah. Malayala samsaari kini fupar desa yang lalai saman nepi cuci anda, Kerala ruby keri kena anda, adem awisye peto. Abu, muda samel langgalam, orang vekti, ia masih sembodiri pada Kerala ruby keri kena nawisam, unnei cuci. Pada ini turun nte, the central government set up the state reorganisation commission. As the protest demand in the linguistic based states were on the high. In the past, 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 in
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന് രൂപീകരണവും അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതും അതിനെ തുടർന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ തലവനായിട്ട് ഫസൽ അലിയെ നിയമിച്ചു അതിൻ്റെ മറ്റംഗങ്ങൾ എച്ച് എൻ കുൽസ്രു കെ എം പണിക്കർ എന്നിവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ആസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേറെ ഉണ്ട് ഹൈ ഭാഷാടിസ്ഥാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായതിനെ തുടർന്നിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനെ രൂപീകരിച്ചു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേമിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് യൂണിഫൈങ് മലബാർ കൊച്ചി ആൻഡ് തിരുവിതാംകൂർ ആസ് പെർ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഈ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മലബാർ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെയെല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറുപത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായി തീർന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ചു ആ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അറുപത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് മലബാർ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐക്യ കേരളം രൂപീകൃതമായതിനെ തുടർന്നിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അഗസ്തീശ്വരം തോവാള കൽക്കുളം ആൻഡ് വിളവൻകോട് താലൂക്ക് സെൻ്റർ ട്രാവൻകൂർ വേർ മെർജ് വിത്ത് മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ താലൂക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിളവൻകോട് കൽക്കുളം തോവാള അഗസ്തീശ്വരം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദ താലൂക്ക്സ് ഓഫ് കാസർഗോഡ് ആൻഡ് ഹോസ്ദുർഗ് ഇൻ സദേൺ കർണാടക ബിക്കേം പാർട്ട് ഓഫ് കേരള തെക്കൻ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് തുടങ്ങിയ താലൂക്കുകൾ കേരളത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നത് കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗുമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അഗസ്തീശ്വരൻ തോവാള കൽക്കുളം വിളവൻകോട് എന്നിവയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഇരുപതിൽ നാഗ്പൂരിൽ വെച്ച് ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാന സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്താറ് വരെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് ഒന്നാമത്തെ കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിസ്റ്റർ ടി പ്രകാശമായിരുന്നു ആന്ധ്ര കേസിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് കോൺഫറൻസ് ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് കോൺഫറൻസിലും കൂടാതെ അറുപത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ കെ കേളപ്പൻ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട യുണൈറ്റഡ് കേരള കൺവെൻഷനിലും കൂടാതെ ആലുവയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട യുണൈറ്റഡ് കേരള കോൺഫറൻസിലും ഐക്യ കേരളം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്നിട്ട് അറുപത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരുവിതാംകൂറിനെ കൊച്ചിയുടെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് തൻ്റെ കൃതിയായിട്ടുള്ള ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം രൂപീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായതിനെ തുടർന്നിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷനെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ആ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അറുപത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി മലബാർ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറുപത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അഗസ്തീശ്വരൻ തോവാള കൽക്കുളം വിളവൻകോട് തുടങ്ങിയവയും കൂടാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഹോസ്ദുർഗ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് വിലയിരുത്താൻ പാകുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം
അതിനുശേഷം അടുത്ത കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് വേൽത്തമ്പിയാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നയിച്ചത് ടി കെ മാധവനാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് കെ കെ എളപ്പനാണ് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് കിടാരിയർ ബോംബ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് കെ ബി മേനോനും കുഞ്ഞിരാമ കിടാവ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ജി പി പിള്ളാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഏഴോ മെമ്മോറിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ജി പി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയൽ പഴശ്ശിരാജ മലബാറിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മലബാറിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് പഴശ്ശിരാജ കെ കിളപ്പൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കെ കിളപ്പനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി കെ ബി മേനോൻ കെ ബി മേനോൻ കെ ബി മേനോൻ കുഞ്ഞിരാമ കിടാവ് നമ്മളെവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കി കിടാരി ബോംബ് കേസിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം അയാൾ ലോഡ് ശിവ അതിനെ ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം അരിവ് പ്രത് നടത്തുകയുണ്ടായി വേൽത്തമ്പി തളവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് കുണ്ട്ര പ്രക്ലമേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം നേതൃത്വം കൊടുത്ത ട്രാവൻകൂറിലാണ് അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് പാലിയത്തച്ചനാണ് ടി കെ മാധവ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്നെ ലിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റിഫ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള റാഡിക്കൽ സോഷ്യൽ ലീവൽസ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചാന്നാർ ബോൾഡറിനെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പിന്നെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം എഴുതണം പിന്നെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം എഴുതണം പിന്നെ ടെമ്പറിൻ്റെ പ്രൊക്ലമേഷൻ എഴുതണം പിന്നെ മലബാർ റബലിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതിനുശേഷം നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കേരള ഹാഡ് നോ യൂണിഫോമിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് എഴുതണം മലബാർ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും ഒരുമിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഗിവേ ഡീറ്റെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇവൻസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു യുണൈറ്റഡ് കേരള അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഭാഗം ഒരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം ഐക്യ കേരള എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ